Olá, bom dia. Você acompanha agora a primeira edição do RVC Notícias. Nessa edição, você confere. Banco Central não descarta a venda do Pan-Americano por Silvio Santos. Prefeitura de São José confirma a construção de passarela em Marginal da Dutra. E juiz nega pedido de autofalência proposto pela Imbra. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. A Prefeitura de São José dos Campos confirmou a construção de uma passarela para moradores do bairro Jardim Aquários e uma marginal da Via Dutra, próximo ao supermercado Carrefour, no quilômetro 149. Mas a previsão é que a obra seja concluída somente em nove meses. A licitação será aberta daqui a 30 dias e deve demorar 60 dias para ser concluída. Após a conclusão da licitação, a obra deve levar seis meses para ser finalizada. O orçamento é de aproximadamente 700 mil reais, sendo que 200 mil virão de uma contrapartida viária de uma empresa que fica próxima ao local. Vale do Paraíba ganha novo posto de conveniência. Acompanhe a matéria. Estamos aqui na vizinha cidade de Aparecida, onde está sendo inaugurado nesta manhã o frango assado, mais uma loja do frango assado aqui na nossa região. Frango assado que vem aí né, inaugurando lojas ao longo da rodovia Presidente Dutra. E aqui ao meu lado o Javier Aracena, Javier Aracena que é um dos diretores do frango assado. Javier, mais uma casa inaugurada, frango assado, vamos selo de ponta a ponta na Dutra, de São Paulo, Rio de Janeiro. Bom, tomara, tomara, mas eh, a gente está fechando este, está fazendo um encerramento de cinco lojas em total, tá? E três na região, que são Lorena, Aparecida e Roseira, tá? Complementando, obviamente, Taubaté, que a gente já tinha no ano passado, e, obviamente, Jacareí, que é uma loja mais perto da casa. A expectativa de, do movimento deve ser muito bom aqui, em especial nessa casa. Estamos aqui ao lado da Basílica de Aparecida, muitos romeiros, gente do Brasil todo. Então, a tendência é ter um movimento muito grande aqui na casa. Bom, a ideia é essa. A ideia é que o pessoal que vem aqui, o romero que você falou, efetivamente tenham eh, a possibilidade de ter mais perto a qualidade de nosso frango e conhecer nosso produto e seguir cautivando mais clientes. Isso é o que estamos procurando. Ok, Javier. Tá Graças. Obrigado. Um abraço. Graças Prazer conhecer o sucesso para casa. Obrigado. contentes de mais uma loja frango assado ser inaugurada aqui na região né, do Vale Paraíba, que traz, junto com ela vem o progresso, vem maior, mais investimentos, então ficamos contentes. E logo, logo estaremos inaugurando, a frango assado estará inaugurando uma em Roseira. Então a gente vem dando apoio em todas as inaugurações da, da loja frango assado aqui na nossa região, para que a de Roseira também tenha o apoio das, dos prefeitos da, da região, tenha o apoio da, da, das pessoas que fazem... É, importantes na, na nossa região e a frango assado tem ajudado muito porque gera muito emprego. Uma cidade que, que nem Roseiro, que precisa, uma, a prioridade número um é a geração de emprego, então a gente fica muito contente com a loja frango assado, que tem trazido emprego de, é, e tem de boa qualidade e, e isso ajuda o crescimento do município e ajuda o crescimento financeiro também da cidade. Que ótimo. E já tem ideia da localização? Onde é que seria o frango assado em Roseira, prefeito? É na loja, na, no, no arco-íris de Roseira, né? Aqui nós estamos no arco-íris de Aparecida e temos o arco-íris de Roseira, que é na, na pista contrária, sentido Rio de Janeiro. E lá já, o arco-íris já gerava muito emprego para Roseira, era o maior empregador do município. E hoje, junto a frango assado, vai gerar mais empregos e mais... É, condições financeiras para os nossos roseirenses poder sobreviver e dar uma vida digna para a sua família. Os vereadores paulistanos não entraram em um consenso para votar o projeto que estabelecia prazo até 2014 para o fim das sacolas plásticas no comércio da capital paulista. O vereador Francisco Chagas, do PT, contou com o apoio dos parlamentares do PR, PMDB, PCdoB, PV, PTB e bancada petista ao pedir o adiamento da votação. Pela proposta de autoria do líder do PSDB, Carlos Alberto Bezerra Júnior, as redes de supermercados com mais de 20 lojas teriam seis meses para proibirem a distribuição gratuita das sacolinhas, mas foi considerado um prazo muito pequeno para a adaptação dos lojistas. O projeto não deve voltar à pauta, 
Segundo petistas e vereadores do chamado Centrão, o um novo projeto substitutivo deve ser analisado a partir da próxima semana, mas sem chances de ser votado neste ano. Na próxima terça-feira, dia 16 de novembro, às 8h30 da manhã, acontece a cerimônia de abertura da sétima edição das Paralimpíadas de Taubaté, no Madre Cecília. A sétima Paralimpíadas de Taubaté vai acontecer entre os dias 16 e 19 de novembro. Serão 400 para-atletas de entidades de cidade de Taubaté, Pinda, Caçapava e Tremembé. Os participantes vão disputar oito modalidades esportivas. Futsal, voleibol, basquetebol, atletismo, natação, damas, dominó, tênis de mesa, nas categorias normal e adaptada, masculino e feminino. Todas as modalidades serão disputadas no Complexo Esportivo Madre Cecília, que fica na Avenida Francisco Alves Monteiro, sem número, no Novo Horizonte. O Senado aprova o novo Código de Processo Penal. Acompanhe. Numa sessão extraordinária nesta terça-feira à noite, o plenário do Senado aprovou em primeiro turno o novo Código de Processo Penal. Foram votados o texto principal e as emendas já aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça. O próximo passo na tramitação do projeto é a discussão em turno suplementar. Antes da nova votação, ainda será aberto o prazo para a apresentação de emendas. Então nós vamos poder fazer as alterações é, do relatório que foi produzido na Comissão de Constituição e Justiça e votado no primeiro turno no plenário do Senado para modificações, né? modificações que já estão sendo negociadas com o Supremo Tribunal Federal, com o Ministério da Justiça, com os senadores aqui que estão interessados e participando do assunto, do debate sobre o tema. A Justiça Federal do Rio de Janeiro confirmou a condenação de Eduardo e Fernando Magalhães Pinto, filhos do ex-controlador do Banco Nacional, Marcos Magalhães Pinto, pelo crime de gestão fraudulenta. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região absolveu outros 13 ex-diretores do banco, condenados em 2002, a três anos e seis meses de reclusão na primeira instância e transformou a condenação dos Magalhães Pinto de gestão temada em gestão fraudulenta. O caso guarda semelhanças com o escândalo do Banco Pan-Americano, por ter se iniciado com a identificação de um rombo contábil. O Banco Nacional foi a primeira instituição socorrista e socorrida pelo Programa de Estímulo à Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, o PROE. O setor industrial do Vale do Paraíba gerou 6.600 novos postos de trabalho de janeiro a outubro deste ano, o que representa aumento de quase 500 vagas na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o balanço do Ciesp, a região de São José dos Campos, que é composta por oito cidades, foi a que mais gerou empregos na região em outubro, com 200 novos postos de trabalho. Em seguida aparece a regional de Jacareí, formada por três municípios, que criou 50 novos empregos. Na comparação, o Vale do Paraíba saltou de 6.144 empregos criados no ano passado, entre janeiro e outubro, para 6.600 neste ano no mesmo período. O índice de crescimento da indústria foi de 7,59%. O Grupo Pão de Açúcar começou a seleção para preencher 3.800 vagas temporárias de emprego para o estado de São Paulo. As oportunidades são para diversas áreas na empresa e há vagas para pessoas com deficiência. Os candidatos devem ser maiores de 18 anos, residir próximo a alguma unidade do Grupo Pão de Açúcar e ter ensino médio completo ou cursando. Para os profissionais que concorrerem às vagas nas áreas de perecíveis, o requerimento é apenas o ensino fundamental completo. Os interessados devem comparecer a uma das unidades de seleção com currículo, histórico escolar e documentação pessoal. No Vale do Paraíba, há vagas para a unidade do Pão de Açúcar de Taubaté, que fica na Praça Monsenhor Silva Barros, sem número. Em instantes você confere, o juiz nega pedido de autofalência proposto pela Embra.
Na RVC Internacional, você acompanha a melhor programação da sua televisão. Com música, esporte, jornalismo, informação e a palavra do Senhor. Fique ligado na sua RVC Internacional.